കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് നൈൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനേഴ് പേർക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനാറ് പേർക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനാല് പേർക്കും കൊല്ലം കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്ന് പേർക്ക് വീതവും ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വീതവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനൊന്ന് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് പേർക്കും കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേർക്ക് വീതവും പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേർക്ക് വീതവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എൺപത്തിയേഴ് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് നാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രണ്ട് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ ഒരാൾക്ക് വീതവുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന എൺപത്തിയെട്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് പേരുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനെട്ട് പേരുടെയും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനൊന്ന് പേരുടെയും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് പേരുടെയും കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേരുടെ വീതവും കോട്ടയം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേരുടെ വീതവും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേരുടെയും പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇന്ന് നെഗറ്റീവായത് ഇതോടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇവരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ വീട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേരെയാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് സെന്റിലൻസ് വയലൻസിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സാമൂഹിക സമ്പർക്കം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾ മുതലായ മുൻഗണനാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചതിൽ മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊൻപത് സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവായി ഇന്ന് നാല് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി രാജകുമാരി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വെളങ്ങല്ലൂർ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അതേസമയം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലുവാതുക്കൽ വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ആകെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ